कैरियर लीड बेंगुल तुम्हारे स्वागत तो जाना आज के भेन डायग्राम नहीं कथा बोल तुम्हारे एम टी एसर जो ठीक है एम टी एसर भेन डायग्राम आज के पढ़े दीची तुम्हारे तुम्हारा निजे एक तो देखे ने अच्छा प्रथम हेखने कि करब ये हे बोल तो एबिलिटी चेक करा कि एबिलिटी जेखने रिलेशन खुजब क्या कि आईटेम बोलो कि दल ग्रुप बोलो ये मध्य रिलेशन खुजब कम जिन एक डिटेल ना बोली तुम्हारा बुझते पर धरो हमें बोल ये बुक ये पेन ये तुम चक ओके ये विभिन्न भाव बोझल जो यहाँ ए रकम एर मध्य रही है बुक एर मध्य पेन एर मध्य चक रही है तेल एक जिन कि यो मोटामोटी भाव कि रिलेशन होते जेमन धरो हमें जी बोली तुम्हें जे जो रिलेशन होत मैं धरो हमें बुक बोल पेन बोल और एक पेंसिल तेल एखान एक रिलेशन करते हे पढ़ार आईटेम मध्य बुक पेन तो पढ़ार ठीक है चकटा क्योंकि सर लेखार जो ब्लैक बोर्डर क्षेत्र तो ये रिलेशन खुजते हैं कि भाव रिलेशन है ये रकम कि भाव बोल तो जो बोल तुम्हें स्टेशनारी स्टेशनारी तरह मध्य कि रोज है पेन और पेंसिल जो ए रकम लिखी पेन पेंसिल तर हे स्टेशनारी ठीक है एवे ये विषय कि बोल तो पेन पेंसिल कार मध्य आसेशनार मध्य आसज ये कि देखा क्योंकि नये पेन पेंसिल विषय मध्य रिलेशन आसना रिलेशन आसर साथ ही साथ एर रिलेशन आस तईजी ए रकम कर मार्क कर बारे धर हमें बोल स्टूडेंट गार्लस और हे बज ओके तेल स्टूडेंट्स हमें मार्क कर लम गार्लस और स्टूडेंट है बयज और स्टूडेंट है तो तेल एखे सबाई आस मध्य सबाई आस बोलते स्टूडेंटर मध्य गार्लस रही है बयेजो रही है तईज कि एके ओभारलैप कर एके ओभारलैप कर बोझा गया है बस चलो एबंधा एक प्रश्नगुल करते करते विषयगुलो क्योंकि भलोभ क्लियर हो जाए तुम्हारा अने पढ़ो आए बस भलोक पढ़ते हैं सबा के अच्छा धरो बला रकम जे हमारे रोचे प्रथम प्रश्न विभिन्न परीक्षा यो पा तुम्हारा फैक्टर प्रोडक्ट और मेशिनस मेशिनारी दर मध्य रिलेशन चे कर बोल तो बेसिकाली विषय हे देखो प्रोडक्ट और हे इंकी फेल तुम्हें तुम्हार मत कर इंकी फेल प्रोडक्ट बो मेशनारी बो अच्छा ये एक ही नय दो आलदा ठीक है दोटोई आलदा क्यों एक जिन एक रही है कि बोल तो फैक्टरि फैक्टर क्योंकि पा एक क्यों लिखते परि हमें ए रकम भाव मार्क हो तेल फैक्टर मध्य एरा रही है क्योंकि एरा एक नय मैं ये मध्य को मिल हमें देखा ना मध्य रिलेशन देखा ना रिलेशन देखा कि हतो रिलेशन देखा ए रकम आसत बोझा गया है बस चलो पर प्रश्न जाए पर प्रश्न हे सबा कि बी बीगुल तुम्हारा क्यों डेस तुम्हारे देखो जो डेस्क्रिपने क्योंकि सब बीगुल डेस्क्रिपशन बो तुम्हार डिटेल्स क्योंकि बीगुल तो देवा रही है देवा थे सब बीगुल ओखान बीगुल तुम्हारा पार्चेस कर पार्चेस कर तर क्यों तुम्हारा कि कर पढ़ाशनागुलो चालिए जाओ ठीक है अभी तो पढ़िए दिए जा तुम्हारा जो ना पढ़ो तेल क्यों तईना अच्छा एवे हे आपके सम्पर्क खुजते बोले कार मध्य इंडिया वारल्ड और हे ओस्ट बेंगल एर मध्य हमें कि बोले सम्पर्क खुजते कि रही है प्रथम देखो हेदा कि ये ओस्ट बेंगल से क्योंकि कार मध्य आस इंडियार मध्य इंडिया आर कार मध्य आस वार्ल्डर मध्य आस तो प्रथम लिखब का ओस्ट बेंगल तर कि आसिया कि एलो 
ওয়ার্ল্ড এর বোঝা গেছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার না তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়ার মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ডের মধ্যে রয়েছে ব্যাস কার শেষ এখান থেকে এইভাবে প্রশ্নগুলো যে বেসিক্যালি সব ডায়াগ্রাম বেস করে তোমাদের কিন্তু জিনিসগুলো জানতে হবে এরপরে আসছে আর্থ আচ্ছা সি আর মুন তিনের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে বলা হয়েছে যে কোন সম্পর্কটা এদেরকে তুমি এদেরকে ভ্যালিড বলা যেতে পারে প্রথম হচ্ছে দেখো আমি বলতে পারি যে সি এটা কার পার্ট সি হচ্ছে কার মধ্যে রয়েছে আর্থের মধ্যে আছে আর্থের পার্ট কিন্তু মুনটা কি হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মুনটা আলাদা ঠিক আছে মানে এর মধ্যে একে আমি সম্পর্ক করতে পারছি বা এটা এটা দূরের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা চার নম্বর যাচ্ছি আমি চার নম্বর কি রয়েছে চার নম্বর রয়েছে যে এক্সামিনেশন কোয়েশ্চেন রিভিশন তো এবারে প্রথম বিষয় হচ্ছে যে বিশেষকালে বিষয় এখানে যদি আমি করতে পারি যে কোয়েশ্চেন্স যেগুলো হয় কোয়েশ্চেন্স ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো কি হচ্ছে কার সাথে যাচ্ছে হুম তারা যাচ্ছে হচ্ছে যে কোশ্চেনগুলো যাচ্ছে আমার কার সাথে এক্সামিনেশনের সাথে আরো একটা বিষয় রয়েছে কি বলতো যে বেসিক্যালি রিভিশন যেটা আছে সেটা কিন্তু আমি একসাথে নেব না রিভিশনটা আলাদা রাখবো যদিও এখানে বলতে পারো স্যার রিভিশন তো এক্সামের সাথে যাচ্ছে বাট আমি সেইভাবে ডাইরেক্ট রিলেট করছি না আলাদা রাখছি এটা ঠিক আছে ব্যাস পাঁচ নম্বরে আসো আটটা মতো করিয়ে দিচ্ছি তোমরা নিজেরা বই খুলে দেবে বইতে প্রচুর পাবে বইটা খুলে একটু পড়ো সবাই কি বলবো আচ্ছা হসপিটাল ডক্টর আর হচ্ছে পেশেন্ট তো এর মধ্যে রিলেশন আমি খুঁজেছি প্রথম বিষয় হচ্ছে আমাদের এই যে ডক্টর পেশেন্ট এই ডক্টর আর পেশেন্ট এরা কার মধ্যে আসে হসপিটালের মধ্যে বোঝা গেছে এবার ক্লিয়ার ডক্টর আর পেশেন্ট হসপিটালের মধ্যেই কিন্তু আসছে বুঝছে না ব্যাস এবার আমরা যাব হচ্ছে পরের প্রশ্ন পাঁচ ছ নম্বর প্রশ্ন আমাদের আজকে এই ছ নম্বর প্রশ্ন কি রয়েছে আমাদের কাছে যে ফার্নিচার বেঞ্চ টেবল এদের মধ্যে সম্পর্ক খোঁজা হয়েছে প্রথম বিষয় রয়েছে বেঞ্চ আর টেবল এরা কার সাথে যাচ্ছে এরা যাচ্ছে হচ্ছে ফার্নিচারের সাথে এরা সবাই কিন্তু ফার্নিচারের অংশ বিশেষ তাই জন্য আমি কি করেছি ফার্নিচারটাকে এরা ফার্নিচারটা হোল মানে পুরোটা জুড়েই ফার্নিচার তার মধ্যেই কিন্তু এরা পড়ছে বুঝেছো না যেমন ধরো পৃথিবী আমাদের পৃথিবীর মধ্যেই তো তোমার হচ্ছে সমুদ্র পড়ছে স্থল জল আমরা মানে এইটা হচ্ছে বাউন্ডারি এটাকে বাউন্ডারি বলছি বাউন্ডারির মধ্যে বাকি দুজনকে আমি রেখেছি ক্লিয়ার না ব্যাস সাত নম্বরে আসো সাত নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে ভেজিটেবলস ভেজিটেবলস কোটাটো অনিয়ন তো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখব কি আচ্ছা পড়াটা নয় একটু আলাদা করে দিই আচ্ছা ভেজিটেবলস যখন বলেছি তো এখানে একটু চেঞ্জ করি আমি এখানে এখানে টমেটো দিই আর কি দেওয়া যায় আর একটা দিয়ে দিই জিঞ্জার জিঞ্জার নয় গার্লিক দিয়ে দিই 
গায়ালি তো এবারে কিভাবে করবে টমেটোটা রয়েছে কি বলতো টমেটো রয়েছে ভেজিটেবলসের মধ্যে ভেজিটেবলসের মধ্যে গার্লিকটা আলাদা এটা আলাদা ঠিক আছে তো এইভাবে সম্পর্কগুলোকে বুঝতে হবে যে কোন সম্পর্ক কার সাথে যাচ্ছে সেই ওয়াইজ কিন্তু আমাদের কাজটা করতে হবে বোঝা গেছে না যে মানে আমি যেটা বলছি আমার বাউন্ডারি ওয়াইজ তোমায় কাজ করতে হবে বাউন্ডারি ওয়াইজ তোমাকে কিন্তু দেখতে হবে যে কোন বাউন্ডারিতে তুমি কোনটাকে রাখতে পারছ সেখান থেকে কিন্তু তোমার আসল পড়াটা শুরু হয় বা আসল প্র্যাকটিসটা সেখানে শুরু হচ্ছে আচ্ছা হর্স স্কাউ আর পেট এদের মধ্যে তুমি কিভাবে মেল করবে বা কিভাবে তুমি ডায়াগ্রাম ওয়াইজ বোঝাবে সেটাকে তো মেন জিনিস তোমার ডায়াগ্রামটা তো বোঝাতে হবে ডায়াগ্রাম না বোঝালে তুমি কি করে বেন ডায়াগ্রাম করছো সেটা তুমি করতে পারবে না তাই জন্য প্রথমে হচ্ছে কি একদম দেখে নিতে হবে যে আমি এখানে কি পাচ্ছি হর্স পাচ্ছি আর হচ্ছে কাউ পাচ্ছি পেট এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে হর্স আর কাউ এরা একটা জায়গায় কিন্তু মিলছে কোথায় বলো তো এরা হচ্ছে পেট অনেকে বাড়িতে রাখে না পেট পোষা এটার মধ্যে কিন্তু পেট আসছে হর্স আর কাউ কিন্তু একই আমি বলছি না আমি এক বলতে পারতাম কখন ডগ আর পাপি হলে কিন্তু আমি এক বলতে পারতাম হর্স আর কাউয়ের ক্ষেত্রে আমি এখানে এক বলতে পারবো না মানে দেখো লজিক্যালি তো বলা যায় যে ও চারটে পা চারটে পা আমি ওইভাবে নয় এই যখন এইভাবে হবে তখন দেখতে হবে একটা ক্লোজ রিলেশান খুঁজতে হবে না হলে কিন্তু পারবে না ক্লোজ রিলেশান না খুঁজলে ভুল ভাল হয়ে যাবে পুরো কমপ্লিট করতে পারবে না তুমি যখন ন নম্বর প্রশ্নে আসো ন নম্বর প্রশ্ন আসছে যে পেরেন্টস মাদার অ্যান্ড ফাদার ঠিক আছে তাহলে এখানে একটা কথা খেয়াল রাখো যে মাদার আর ফাদার এরা কিন্তু আসছে কার মধ্যে পেরেন্টস গ্রুপের মধ্যে আসছে এর মধ্যে তো এই গ্রুপ করছে এই গ্রুপেই তো আসছে এরা মাদার ফাদার কিন্তু এক হচ্ছে না কেন তো বলতেই পারে স্যার এক হবে না কেন কারণ হচ্ছে এরা হচ্ছে ইনি হচ্ছেন স্ত্রীলিঙ্গ আর ইনি হচ্ছেন পুংলিঙ্গ আমি বললাম না ক্লোজ রিলেশান ছাড়া কিন্তু তোমায় কিছু করতে পারবে না একদম ক্লোজ রিলেশানে তোমাকে আসতে হবে না হলে কিন্তু খুব মুশকিলে যেতে হবে তোমার এই জিনিসগুলো এরকমভাবে তোমাদের বুঝতে হবে প্রবলেম হলে বলবে এর একটা স্পেশাল ক্লাস থাকবে আলাদাভাবে সেটা আমি কালকে করিয়ে দেবো তো আমি করাতে পারিনি একটু মানে অফিসের কাজের চাপ ছিল আর এমনিতে হচ্ছে যে শরীরের কন্ডিশানটা অতটা ভালো নয় সবারই এখন প্রবলেম চলছে তাই জন্য একটু ডিলে হয়ে গেছে আমিও বুঝি তো ওদের ক্লাসগুলো আমি একটু দেখছি টেনে দেবো আস্তে আস্তে টেনে দেবো খুব একটা তাড়া মানে চাপ লাগবে না আমি টেনে দেবো ঠিক আছে তো পরের প্রশ্ন আমি দেখে নিই পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে টিচার টিচার পেরেন্টস আর হচ্ছে স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস এর মধ্যে সম্পর্ক তোমাকে খুঁজতে হবে তাহলে প্রথমে আমি টিচারটা এঁকে নিই টিচার এই টিচারের সাথে কারা জড়িয়ে থাকে বলতো স্টুডেন্টস এই স্টুডেন্টস সাথে কারা জড়িয়ে থাকে পেরেন্টস কিন্তু আর একটা ব্যাপার রয়েছে এই স্টুডেন্টস কিন্তু টিচারের সাথেও জড়িয়ে রয়েছে তাই জন্য কি হবে এই যে বোঝা গেল তাহলে আমি কি বললাম টিচার কার সাথে জড়িয়ে রয়েছে এখানে হচ্ছে কি স্টুডেন্টস আচ্ছা স্টুডেন্টস ঠিক আছে ঠিক আছে এখানে পেরেন্টস এখানে পেরেন্টস লিখে দিই হ্যাঁ তাহলে স্টুডেন্টস জড়িয়ে টিচারের সাথে পেরেন্টস জড়িয়ে টিচারের সাথে পেরেন্টস আবার স্টুডেন্টস সাথে জড়িয়ে বোঝা গেছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে সব একদম হচ্ছে জোন মানে একদম হচ্ছে আজ বোঝা যাচ্ছে যে এ এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে এ এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে ঠিক আছে এইভাবে কিন্তু বেসিক্যালি বিষয়টা হয় ক্লিয়ার না আচ্ছা আর দুটো করিয়ে দিই যখন একটু ডিলে করে যখন ক্লাসগুলো হয়েছে আর একটু করিয়ে দেওয়াই ভালো ঠিক আছে আচ্ছা মেন টিচার ওমেন তাহলে দেখো এখানে একটা বিষয় দেখো আমি প্রথমে কি করব টিচারটাকে দিলাম টিচারের মধ্যে মেন আর ওমেনও আসবে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি করব মেন আর এখানে ওমেন কি বোঝা যাচ্ছে কি বোঝা যাচ্ছে টিচারের সাথে কি হচ্ছে মেন টিচার রয়েছে মেল টিচার আর ফিমেল টিচার রয়েছে ব্যাস বারো নম্বর প্রশ্ন 
বারো নম্বর প্রশ্ন এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে সুইট গোলাপ জামুন ঠিক আছে আমি স্পেলিংটা এইভাবে লিখছি আর হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে অরেঞ্জ দেখো আর এটা এখানে কিন্তু খুব ইজি এই প্রশ্নটা ভীষণ ইজি কেন বলতো গোলাপ জামুন কার মধ্যে আসছে সুইটের মধ্যে বাট অরেঞ্জটা হচ্ছে ফল আলাদা তাই জন্য আমি এটাকে এইভাবে ভাগ করেছি বোঝা গেছে ক্লিয়ার করে আচ্ছা তেরো নম্বর প্রশ্নে আসে তেরো নম্বর প্রশ্নে হচ্ছে এইভাবে কিন্তু তোমাদের বইতে দেখবে প্রচুর রয়েছে বইটা একবার ফলো করবে বই ফলো না করলে তুমি কি বলতো বিষয়গুলো না হয় না যেমন যে একটু জানতে হবে তো আরও একটু প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে তো হবে না প্রথম হচ্ছে ট্রাভেলার বাস কার হুম প্রথমে আমি এখানে করি ট্রাভেলার বাসেও যায় কারেও যায় বাট বাস আর কারের সাথে কোনো সম্পর্ক এখানে আসবে না তাই জন্য আমি এইভাবে লিখেছি যদি বাস আর কারের সম্পর্ক আসতো তাহলে সেটা কী হতো তাহলে সেটা এইভাবে আসতো না ট্রেন এই যে বাস কার এইভাবে হতো বাট এটা নয় আমি এটা করছি ফটিনে আসো তো এবার হচ্ছে আমাকে বলা হয়েছে অথার ঠিক আছে লয়ার আর ইঞ্জিনিয়ার এদের মধ্যে কি সম্পর্ক হবে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এদের মধ্যে আমি সম্পর্ক পাব না অথার লয়ার ইঞ্জিনিয়ার কি সম্পর্ক দেবো এখানে কিছু দিতে পারবো না আলাদা সব ঠিক আছে পনেরো নম্বর প্রশ্ন এবং আজকের শেষ প্রশ্ন তো কালকেও কিছু ক্লাস থাকবে স্পেশাল ক্লাসও একটা দিয়ে দুটো দিয়ে দেবো কাল চেষ্টা করছি আমি সকাল থেকে তো তোমরা ক্লাসগুলো ফলো করো আমি বারবার বলবো যে ক্লাসগুলো ফলো না করলে হবে না প্রশ্ন রয়েছে পিজন রয়েছে আর রয়েছে ক্যাট রয়েছে আর হচ্ছে বার রয়েছে আমরা একটা কাজ করতে পারি কি বলতো পিজন আসবে কার মধ্যে বারের মধ্যে রয়েছে ক্যাটটা এখানে থাকবে ব্যাস আলাদা এই হচ্ছে আজকের ক্লাস লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে সাপোর্ট করতে থাকো আস্তে আস্তে ক্লাসগুলো দেখতে থাকো আমি এইভাবে ভিডিওগুলো দিতে থাকবো থ্যাংক ইউ সবাইকে হ্যাপি রেস্